Good morning all. Myself Dr. Chandrasekhar Bangarwar, Professor Department of Sharir Kriya, SRM State Ayurvedic College Bareilly. Friends, today we will discuss about the reproductive system. A reproductive system is one of the important system in human body. Main function of the reproductive system is reproduction. In humans, in human body, reproduction is actually sexual reproduction. What exactly means by sexual reproduction? There is union of germ cells called gametes to produce new species. In male body, gamete is sperm cell and in female body, gamete is secondary oocyte. After male gamete, sperm cells unites with female gamete, secondary oocyte, an event called fertilization after which a zygote is produced. Try to understand what are the gonads. Gonads means such organs which uh, prepare or creates uh, gametes. In male body, testes is a gonad and in female body, ovaries are the gonads. Then gonads prepare or makes germ cells. These germ cells are also called as sex cells. In male body, sperm is a gamete or germ cell or sex cell. In female body, secondary oocyte is gamete or germ cell or sex cell. In male and female reproductive organs can be grouped by functions. We can categorize the system in four types of organs. Number one, gonads which produce gametes, then duct system, then glands and then supporting organs. The gonads produce gametes as we have seen. Testes in the male and ovaries in the female are gonads which produce gametes and secrete sex hormone. That means to secrete sex hormones is another function of gonads. Various ducts then store and transport the gametes and accessory sex glands produce substances that protect the gametes and facilitate their movements. Finally, supporting structures such as penis in the male and vagina in the females assist the delivery of the gametes and uterus in the females assist in the growth of the embryo and fetus during pregnancy. तो इस तरह से गोनाड जो है वो गैमेट्स तैयार करते हैं टेस्टिस में गैमेट जो तैयार होता है वो है स्पर्म और ओरिज में जो तैयार होता है वो सेकेंडरी ओसाइड इसके अलावा ये गोनाड का फंक्शन है कि सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना फिर वो डग सिस्टम के माध्यम से ये गैमेट्स धीरे धीरे आगे चलते हैं कुछ समय तक उनका स्टोर किया जाता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड में से ऐसे कुछ सिक्रेशन बाहर पड़ते हैं कि वो गैमेट की प्रोटेक्शन करते हैं और उनके मूवमेंट को बढ़ाते हैं और फाइनली पेनिस और वजाइना जो है वो डिलीवरी ऑफ द गैमेट करते हैं और फीमेल के यूटेरस में प्रेगनेंसी के दरमियान गर्भ की वृद्धि होती है वो दो अवस्था में है एम्ब्रियो और फीटस नव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस परमेटोजेनेसिस डग सिस्टम एसेसरी सेक्स ग्लैंड एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये हमें देखना है आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस और स्पर्मेटोजेनेसिस इनकी हम पढ़ाई करेंगे डग सिस्टम एसेसरी सेक्स ग्लैंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डग <coughs> सिस्टम में जो डग्स है उसमें है एपिडिडिमाइस डक्टस डिफरेंस उसी को वासा डिफरेंस कहते हैं एक इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है और एक यूरेथ्रा एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो है वो तीन प्रकार की होती है एक सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड इसके सिवा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं कुछ डेफिनेशन हमें याद रखना है यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम बट यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो डायग्नोस एंड ट्रीट डिसीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम Who is andrologist? The branch of medicine that deals with the male disorder, especially infertility and sexual dysfunction, is called andrology. ये भी हमें याद रखना है.
Now regarding male reproductive system, the organ of male reproductive system include testes, male gonads, a system of duct including epididymis, ductus deferens, ejaculatory duct and urethra, accessory sex glands, seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral gland and several supporting structure including scrotum and the penis. The testes produce and sperm and secrete hormones. The duct system transport and store sperms, assist in their maturation and convey them to the exterior. This is the function of duct system. Now, semen, jisko ayurved mein shukra kaha gaya hai. What is that? Semen contains sperms plus secretions provided by the accessory sex glands. Isko shukra kehte hai. The supporting structure have various functions. The penis delivers sperm into the female reproductive tract and scrotum support the testes. These structures of male reproductive system ke alag alag dek sakte ho. Is is me yaha par testes hai, ye scrotum hai, aur isi line me ye duct system hai, aur isi line me side me alag alag teen prakar ke glands hote hai. Shuru karte hai scrotum. The scrotum is supporting structure for the testes consisting of the loose skin and an underlying subcutaneous layer that hangs from the root of the penis. Externally, the scrotum looks like a single pouch of the skin separated into lateral portion of the median ridge called raphe. Internally, scrotal septum divides the scrotum into two sacs and containing a single testis that is right and left. Ye, <coughs> यहाँ पर स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टीज है तो इसको देख के हमें याद रखना है नाउ स्पेशलिटी ऑफ द स्क्रोटम द सिप्टम मेड अप ऑफ द सब क्यूटानियस लेयर एंड मसल टिश्यू कॉल्ड डार्टोस मसल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स द डार्टोस मसल इज आल्सो फाउंड इन द सब क्यूटानियस लेयर ऑफ द स्क्रोटम एसोसिएटेड विद ईच टेस्टीज इन अ स्क्रोटम Cree master muscle is also present. The cree master muscle consists of the series of small band of skeletal muscle that descend as an extension of the internal oblique muscle through the spermatic cord to surrounding testes. What is speciality? The location of the scrotum and the contraction of its muscle fiber regulate the temperature of the testes. Normal sperm production requires temperature about 2 to 3 degrees below core body temperature. This lower temperature is maintained within the scrotum because it is outside the pelvic cavity. Is me dikha hai? Normal sperm count ke liye hamara jo body temperature hai usse bhi scrotal temperature 2 se 3 degree celsius kam hona chahiye. Aur ye kam temperature jo hai wo is liye maintain hota hai ki scrotum jo hai wo pelvic cavity ke bahar ki taraf latka hua hota hai. Agar andar hota to uska temperature bade jata. In response to the cold temperature, the cremaster and dartos muscle contract. The contraction of the cremaster muscle moves the testes closer to the body where they can absorb body heat. The contraction of dartos muscle causes the scrotum to become tight, wrinkled in appearance, which reduces heat loss. Exposure to warmth reverses this action. When the temperature is low, the cremaster and dartos muscle contract. Hote hai. उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्क्रोटम जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पास चला जाता है वहां से वो हीट ले सकता है और हीट लेस लॉस कम हो जाएगा जब टेंपरेचर बढ़ जाता है तो इसके अपोजिट रिएक्शन होती है अब देखते हैं टेस्टिस गोनेड्स इन द मेल बॉडी द टेस्टिस आर पेयर ओवल ग्लैंड्स इन स्क्रोटम मेजरिंग अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर each testis weight about 10 to 15 grams. The testis develop near the kidneys in the posterior portion of the abdomen and they usually begin their descent into the scrotum through the inguinal canal during latter half of the seventh month of the fetal development. So testis jo hoti hai pehle pehle garbha vasta mein abdomen mein hi hoti hai. Jab garbha ki umar saath mahine se jada ho jati hai, saadhe saath mahine ki ho jati hai, to dhere dhere वो एब्डोमिन से बाहर आकर बाहर लटकना शुरू कर देती हैं। 
The testes are partially covered by the serous membrane called tunica vaginalis, which is derived from the peritoneum and forms during the descent of the testes. A collection of serous fluid in the tunica vaginalis is called hydrocele. It may be caused by the injury to the testes or inflammation of the epididymis. Usually, it is automatically recover and no treatment is required. Testes may be ki taraf ek serous membrane hota hai, usse kehte hain tunica vaginalis. Agar us layer ke andar pani jama ho jaye, to wo vedi ko kehte hain hydrocele. ये इसलिए होता है कभी टेस्टिस को इंजरी होती है या एपिडीडी में इसका इन्फ्लेमेशन होता है और ये ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती इंटरनल टू द ट्यूनिका वजेनलिस एंड ट्यूनिका अल्बेगिनी आर प्रेजेंट इट एक्सटेंड इनवर्ड फॉर्मिंग सेप्टा दैट इवाइल ईच टेस्टिस इनटू द सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल्स ईच ऑफ 200 टू 300 लोब्यूल कंटेन्स वन टू थ्री टाइटली कॉल्ड ट्यूब्यूल्स the seminiferous tubules where sperms are produced the process by which the seminiferous tubules of the testes produce sperm is called spermatogenesis testes ke andar tunica albuginea hota hai usme 200 se 300 lobules contain 1 to 3 ki tightly coiled tubule hote hain usko seminiferous tubules hote hain aur is seminiferous tubules mein spermatogenesis naam ki kriya hoti hai jisme sperm taiyar kiye jate hain ya develop ho jate hain Now spermatogenesis. The wall of the seminiferous tubules contains two types of cells. यहाँ दो प्रकार के cell होते हैं spermatogenic cell और sustentacular cell, which have several function in supporting spermatogenesis. Starting at puberty, sperm production begins at the seminiferous tubules in the stem cells called spermatogonia. तो spermatogenesis की शुरुआत spermatogonia से होती है These cells develop from the primordial germ cell that arise from the yolk sac endoderm and enter the testes during the fifth week of the development. In the embryonic testes, primordial germ cell differentiate into spermatogonia, which remain dormant during the childhood and become active at puberty. Toward the domain of the tubule are layers of the progressively more mature cells. In order of advancing maturity, these are primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatid, and sperm cells. So, इस प्रकार से जो भी sperm तैयार होता है, वो चार प्रकार के developmental stage से जाता है. Primary spermatocyte, secondary spermatocyte में convert होता है, फिर spermatid और फिर sperm cells. After a sperm cell or spermatozoon has formed. It is released into the domain of the seminiferous tubules, embedded among the spermatogenic cells in the tubules. The large sertoli cells are also present. So, यहाँ पर एक sertoli cells भी होते हैं. Sertoli cells support and protect developing spermatogenic cells in several ways. They nourish spermatocyte, spermatid, and sperm. Phagocytize excess spermatid cytoplasm as a development proceed. and control movement of the spermatogenic cells and release of the sperm into the domain of the seminiferous tubules so sertoli cell teen kaam karte hain spermatocyte ko nourish karna spermatid ko aur sperm ko uske aas paas jo fluid hota hai usko phagocyte karna aur uski movement control karna they also produce fluid for sperm transport secrete the hormone inhibin सर्टोलाइ सेल से इनहेबिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है विच डिक्रीज द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड रेगुलेट इफेक्ट ऑफ टेस्टेर एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये इनहेबिन हार्मोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने का काम करता है इन द स्पेसेस बिटवीन द एडजेंट सेमिनेफेरेस्टिब्यूल्स आर क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड इंटरनल सेल्स और इंटरसेशियल सेल्स और लेडिक सेल यहाँ लेडिक सेल भी होते हैं ये लेडिक सेल दी सेल सीक्रेट टेस्टेरॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजिन एन एंड्रोजिन इज अ हार्मोन दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मस्क्यूलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्टेरॉन आल्सो प्रमोट द मैंस लिबिडो लिबिडो मींस सेक्स ड्राइव सेक्स करने की इच्छा हो जाना तो ये टेस्टेरॉन की वजह से होता है तो यहाँ पर जो लेडिक सेल होते हैं वो टेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेट करते हैं वो एंड्रोजिन है एंड्रोजिन किसे कहते हैं कि जो मस्कुलाइन कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं इन ह्यूमन 
Spermatogenesis takes about 65 to 75 days. It begins as spermatogonia, which contains diploid chromosome number. This means here are 46 chromosomes. Spermatogonia are type of stem cells. When they undergo mitosis, some cells remain near the basement membrane of the seminiferous tubules in undifferentiated state to serve as a reservoir of the cells for future cell division and subsequent sperm production. Spermatogenesis को 65 से 75 दिन लगते हैं और वो spermatogenia से उसकी शुरुआत होती है उसमें 46 chromosomes होते हैं फिर उनका mitosis एक cell division होता है the rate the rest of the cells lose contact with the basement membrane, squeeze through the tight junctions of the blood taste barrier, undergo developmental changes and differentiate into primary spermatocyte. So, this spermatogonia is in primary spermatocytes. And the primary spermatocyte is in spermatogonia. This is the same as 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 each primary spermatocyte reapplicates DNA and then meiosis ya another prakriya jo hai wo shuru ho jati hai meiosis 1 homologous pairs of the chromosome line up at the metaphase plate and crossing over occurs the two cells formed by the meiosis 1 are called secondary spermatocyte each secondary spermatocyte has 23 chromosome the haploid number the yahan par meiosis 1 ke baad दो स्पर्मेटोसाइट तैयार होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं डिप्लोइड जिनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और हैप्लोइड जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं पहले तो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो बाद में मायोसिस 1 के बाद डिवाइड हो जाते हैं ईच क्रोमोसोम विद इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हाउएवर इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड्स स्टिल अटैच बाय द सेंट्रोमियर no reapplication of DNA occurs in the secondary spermatocyte. In meiosis 2, no reapplication of DNA occurs. The four haploid cells resulting from meiosis 2 are called spermatid. A single primary spermatocyte therefore produces four spermatids through two rounds of the cell division, meiosis 1 and meiosis 2. The final stage of the spermatogenesis, permeogenesis is the maturation of haploid spermatid into sperms. अभी जो spermatid तैयार हुए हैं और जो haploid cells हैं वो mature हो जाते हैं इस प्रक्रिया को spermiogenesis कहते हैं because no civil, no civil division occurs in the spermiogenesis each spermatid develop into single sperm cells. During this process spherical spermatid transform into the elongated slender form. An acrosome forms the top of the condensing and elongating nucleus, a flagellum develops and mitochondria multiply. Sertoli cell dispose of the excess cytoplasm that is slough off during the process. Finally, sperms are released from their connection to the sertoli cells in an event known as permeation. Permeation ke madhyam si sperm jo hai, wo sertoli cells ke connect to jate hai. Sperm then enter the domain of the seminiferous tubules. Fluid secreted by the sertoli cells pushes sperm along with their way toward the duct of the testes. At this point, sperm are not able to swim. Ab sperm, iske baare mein hum dekhte hai, jo spermatogenesis ke madhyam se tayar hote hai. Spermatogenesis produces about 300 million sperms per day. A sperm is about 60 mm long and contains several structures that are highly adopted for reaching and penetrating secondary oocyte. The major part of the sperm are head and tail. The flattened pointed head of the sperm is about 4 to 5 mm long. It contains nucleus that has highly condensed haploid chromosomes. Covering the anterior two-third of the nucleus is acrosome, a cap-like vesicle filled with enzymes that help sperm to penetrate secondary oocyte to bring about fertilization. So, jo ek sperm tayar hote hai, uske do part hote hai, head and body. Aur usme head mein jo nucleus hota hai, usme 23 chromosomes hote hai. 
वहीं पर एक्रोजोम होते हैं और एक्रोजोम के अंदर भी कुछ पदार्थ होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को हेल्प करते हैं एक रीजन होती है नेक द नेक इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जस्ट बिहाइंड हेयर दैट कंटेन्स सेंट्रियोल्स तो इस सेंट्रियोल में सेंट्रियोल फॉर्म द माइक्रो माइक्रोट्यूबल दैट कंप्राइज द रिमाइंड ऑफ द टेल और एक पार्ट होता है मिडल पीस कंटेनिंग माइट्रोकोन्ड्रिया अरेंज इन अ स्पायरल विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स फॉर मेटाबोलिज्म अमंग द इंजाइम्स आर हैडियोरिनेडेस और प्रोटियसेस द टेल ऑफ द स्पर्म इज सब डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट ने मिडल पीस प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस द प्रिंसिपल पीस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द टेल एंड एंड पीस इज द टर्मिनल टेपरिंग पोर्शन ऑफ द टेल वंस इजेक्टेड मोस्ट फर्म डू नॉट सर्वाइव मोर देन फोर्टी एट आवर्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ये स्पर्म का पिक्चर है तो स्पर्म के बारे में जो हम देख रहे थे हमें याद रखना है कि उसके दो पार्ट होते हैं हेड एंड टेल उसके हेड में न्यूक्लियस और एक्रोजोम होते हैं न्यूक्लियस में ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स होते हैं इसके सिवा स्पर्म का जो पार्ट होता है वो नेक भी है मिडल पीस भी है और टेल भी है वो जो टेल होता है उसके फिर चार पार्ट्स होते हैं नेक मिडल पीस प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस तो उसके बाद में स्पर्म जो है वो इस तरह से बनता है प्रतिदिन 300 सौ मीडियम स्पर्म सेल्स मेल बॉडी में तैयार होते रहते हैं अभी हार्मोन टेस्टिसरॉन जो मेन हार्मोन है उसके बारे में हम देखते हैं एट पिबिलिटी हाइपोथेरेमिक न्यूरो इंडोक्राइन सेल्स सिक्रेट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब व्यक्ति तरुण होता है युवा होता है तो उसके शरीर में हाइपोथेरेमस जो होता है उस हाइपोथेरेमस में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है This hormone stimulates anterior pituitary to secrete luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटेरियर पिटिटरी को स्टिमुलेट करके वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ाता है उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो लेडिक से हमने जो देखा टेस्टिज में होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं जो सेमिनेफेरस ट्यूब्यूल्स में है और वो इस तरह से उसको स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन टेस्टेसरॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो टेस्टेसरॉन जो है प्रिंसिपल हाइड्रोजीन है यानी मेन सेक्स हार्मोन है विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इन द टेस्टेज तो टेस्टेसरॉन कैसा तैयार होता है पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसकी वजह से ड्यूटीनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूटीनाइजिंग हार्मोन की की वजह से लेडिक सेल स्टिमुलेट होते हैं और टेस्टेसरॉन का सिक्रेशन वो करते हैं टेस्टेसरॉन इज लिपिड सोडियबल एंड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द लेडिक सेल्स एंड डेन इनटू द इंटरसेशियल सेल एंड ब्लड इन सम सेल्स लाइक दोज इन द एक्सटर्नल जेनेटल्स एंड प्रोस्टेट एंजाइम फाइव रिडक्टेज कन्वर्ट टेस्टेसरॉन इन टू अनादर एंड्रोजन डायहाइड्रो टेस्टेसरॉन यहाँ पर डायहाइड्रोटेस्टेसरॉन तैयार होता है अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट इनडायरेक्टली टू स्टिमुलेट स्पर्माटोजेनेसिस एफ एस एच एंड टेस्टेसरॉन जब टेस्टेसरॉन तैयार होता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टेसरॉन एक ही साथ काम करके सर्टोलाइज सेल को वो स्टिमुलेट करते हैं फिर वहाँ से एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन ए उसका सिक्रेशन हो जाता है और वो सिक्रेशन इंटरसेशन फ्लूड में आके स्पर्मेटोजेनेसिस के आसपास होता है दिस एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू द टेस्टेसरॉन एंड कीप इट्स कॉन्सेंट्रेशन हाई टेस्टेसरॉन स्टिमुलेट फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमिनेफेरेस्ट ट्यूब्यूल्स ये टेस्टेसरॉन जो है लास्ट स्टेज जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का उसमें मैच्योरेशन लाने के लिए मदद करते हैं यह कार्य सेमिनेफेरेस ट्यूब्यूल्स में होता है वंस अ डिग्री ऑफ लेवल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन इज अचीव सर्टोलाइसेल्स 
secret another hormone inhibin which inhibit the secretion of fsh jab spermatogenesis theek tarah se hua hai sperm level theek tarah se hai to usko control karna bhi zaruri hai to wo control jo hai wo inhibin hormone ki wajah se hota hai inhibin hormone sertola cell se secret hota hai aur wo follicular stimulating hormone ko kam karta hai इस परमेटोजेनेसिस प्रोसीड टू स्लोली अगर परमेटोजेनेसिस बहुत धीरे धीरे हो रहा है देन इनहेबिन इज आल्सो रिड्यूस फिर इनहेबिन का प्रमाण कम हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रमाण बढ़ जाता है और परमेटोजेनेसिस का प्रमाण बढ़ जाता है ये टेस्टेस्टर के कुछ फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट बिफोर बर्थ Testosterone stimulates the male pattern of development of reproductive system duct and descent of the testes. जन्म के पहले male pattern जो होता है human body में उसका development करने का काम testosterone करता है और testes को abdominal cavity को बाहर लाने का काम करता है. Testosterone stimulates development of the external genitals. Testosterone also converts in the brain into estrogen, which may play a role in the development of certain regions of the brain in the males development of male and sexual characteristics at puberty testosterone brings about the development and enlargement of the male sex organs and development of the muscular and secondary sexual characteristics these includes muscular and skeletal growth that result in the wide shoulders narrow hips pubic axillary facial and chest hairs thickening of the skin increases sebaceous gland secretion enlargement of the larynx and so on consequences depending upon the voice yuva avastha mein ye testosterone secondary sex characters develop kar deta hai usme usme masculine secondary sexual character develop hote hai koi bhi yuva avastha mein purush jo hai wo baladand hota hai bada hota hai uncha hota hai dipad hota hai और क्योंकि उसके शरीर में मस्कुलर और स्केलेटल ग्रोथ होती है युवा अवस्था में शोल्डर्स और नैरो हिप जो है वो नैरो हो जाते हैं और शरीर पर बाल की उत्पत्ति होती है अलग अलग जगह पर प्यूबिक यानी जेनेटल के आसपास एक्सेलरी चेहरे पर फेशियल और छाती के ऊपर हम जो बाल देखते हैं चेस के ऊपर वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की वजह से होता है उसमें सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन इस समय में बढ़ जाता है क्योंकि वो ठीक हो जाती है उसकी वजह से एनलाइनमेंट ऑफ लारिंग्स एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस व्यक्ति की आवाज बदल जाती है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस एंड्रोजिन कंट्रीब्यूट टू द मेल सेक्स बिहेवियर एंड स्पर्मोटिजोनोसिस एंड सेक्स ड्राइव इन मेल एंड फीमेल्स दैट इज कॉल्ड एज लिबिडो द एटीनल कॉर्टेक्स इज एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ एंड्रोजिन इन द फीमेल्स पुरुष शरीर में इस टेस्टेस्टेरोन की वजह से सेक्सुअल फंक्शन बढ़ जाते हैं सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाता है सेक्स ड्राइव सेक्स करने की इच्छा उनमें बढ़ जाती है इसको डिबिडो कहते हैं तो सेक्स ड्राइव कितना है उसको डिबिडो कहते हैं फीमेल बॉडी में ये जो कार्य है वो एड्रीनल कॉटेक्स की वजह से होता है वहाँ जो हारमोन होता है उसकी वजह से होता है स्टिमुलेशन ऑफ एनेबोलिज्म androgens are anabolic hormone that is they stimulate protein synthesis this effect obvious in the heavier muscles and bone mass of most men as compared to women to so, anabolism ka kaam testosterone karta hai uski wajah se protein synthesis badh jata hai muscle mass aur bone mass badh jata hai shri sharir ki tulna mein testosterone ki level maintain hoti hai ए निगेटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से इसका मतलब जब टेस्टेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन कम कर देता है अब अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो गया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी कम हो जाता है अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर कम हो गया तो लेडिक सेल में से टेस्टेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा अगर टेस्टेस्टेरोन का लेवल कम रहा तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया तो ड्यूटीनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है अगर ड्यूटीनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया तो डेडिक सेल में से 
ज़्यादा प्रमाण में टेस्टेस्टेरोन का सिक्रेशन हो जाता है तो इस तरह से हमें याद रखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार प्रकार के ऑर्गन होते हैं गोनेड्स उसके बाद में डक सिस्टम एसेसरी सेल्स ग्रैंड और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर गोनेड में ही टेस्टिस उसमें स्पर्मेटोजिनेसिस नाम की क्रिया होती है टेस्टेस्टेरोन और इनहेबिन नाम के दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं सब हार्मोन की क्या क्रिया है स्पर्मेटोजिनेसिस किस तरह से होती है यह हमने पढ़ा इसको अच्छी तरह समझ के हमें याद रखना है विश यू ऑल हैव अ गुड डे थैंक यू थैंक यू वेरी मच